എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബോട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പീ കോക്കിനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ആക്കിയ ബോട്ടിലാണ് നമുക്ക് ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് ഒരു രണ്ട് കോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് കോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിർത്താം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ബേസ് കോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടും കൂടെ ഞാൻ അടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് ആവാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ബോട്ടിലാണിത് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോട്ടും കൂടെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്യാനാണ് പോണത് അപ്പം എന്തായാലും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു അഭംഗി തോന്നും നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കോട്ടും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് പിൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തത് സാധാരണ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് യെല്ലോ കാർബൺ പേപ്പറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ബാക്കി ഉള്ളിലുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിൻട്രസ്റ്റിൽ പോയാൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് കാണാം അപ്പം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ
അപ്പം നമ്മൾ ഇനി കളർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കളർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു പീക്കോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കളേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഇതൊരു ഈ ഒരു പിക്ചർ വന്നിട്ട് ഒരു മണ്ടാല പീക്കോക്ക് ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പം കുറച്ച് വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടും കൂടെ നമ്മുടെ സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ബോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പെയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ പീക്കോക്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ സ്ഥലത്തും പെയിൻറ്റൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസി